Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter personnellement Bonjour, Laurence Potier-Caudron, je suis présidente fondatrice de Temporis. Temporis est le réseau leader dans la franchise d'intérim et de recrutement en France. Pouvez-vous nous présenter votre réseau alors j'ai créé Temporis euh, en 2000, donc c'est un réseau qui a aujourd'hui 16 ans. Euh, Temporis est le réseau qui s'est le plus développé euh, en France depuis 16 ans. Euh, nous avons fait l'année dernière avec mes franchisés 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et mes franchisés font euh, travailler 7000 intérimaires chaque jour. Euh, on est un réseau de 350 permanents. Donc nous sommes aujourd'hui à Franchise Expo Paris 2016. Pourquoi créer son entreprise en franchise alors on peut se poser la question de pourquoi créer son entreprise en franchise Eh bien en fait la franchise permet tout simplement de réussir mieux que si on était seul. Euh, les chefs d'entreprise quand on les interroge disent souvent on est isolé. Bah, réussir en franchise c'est réussir tout en faisant partie d'un réseau. C'est aussi bénéficier bien sûr de la notoriété d'un réseau et puis bah, un franchiseur euh, digne de ce nom on va dire est capable d'apprendre son métier à une personne qui ne le connaît pas. Donc on va dire qu'il y a un transfert euh, important de savoir-faire. Euh, moi, dans mon réseau, j'ai la moitié de mes franchisés qui viennent du travail temporaire et j'ai l'autre moitié qui viennent de tout autre secteur d'activité. Ils viennent de la grande distribution, euh, ils viennent du secteur des ressources humaines, ils viennent du secteur de la formation. Euh, j'ai aussi des personnes qui étaient euh, professeurs vacataires. Enfin, voilà. On a une, une, une diversité de profils qui ne fait qu'enrichir le réseau. Donc, en fait, euh, créer en franchise, c'est euh, créer euh, en faisant partie d'un réseau, c'est avoir envie d'appartenir à un réseau et de partager. Et c'est euh, aussi euh, bah, faire le choix euh, d'être de, de, avec une enseigne bah, qui a pignon sur rue. Quelles sont vos actualités ou projets à venir donc deux actualités principales, euh, le lancement de Temporis spécialité sur Paris Intramuros. Donc euh, nous allons euh, pouvoir apporter à des franchisés euh, une enseigne spécialisée, par exemple de, dans la mode et le luxe, dans l'hôtellerie-restauration, euh, dans la banque, dans l'assurance, sur la partie Paris Intramuros. Et après un autre projet, on va dire plus technique, mais quand même très important, euh, on attache beaucoup d'importance au digital chez Temporis. Notre site internet, par exemple, est le cinquième site de la profession, alors que nous ne sommes pas le cinquième réseau national. L'année dernière, on a eu plus d'un million cinq de visiteurs et aujourd'hui, on investit beaucoup dans le digital et on est en cours de création d'une application géolocalisée pour qu'en fait, les demandeurs d'emploi puissent facilement trouver du travail près de chez eux par le biais d'une agence Temporis. Quels sont vos objectifs de développement alors, objectif de développement 2016, on, on va dire euh, que euh, déjà, si on parle un peu plus long terme, on a prévu 160 unités en 2020 avec un maillage du réseau à 200 unités euh, à terme. Euh, L'objectif en fait de cette année euh, est un peu particulier puisque nous démarrons très fort euh, cette année 2016. Euh, nous sommes au mois de mars au salon de la franchise aujourd'hui et en fait, nous avons déjà 17 ouvertures de programmer cette année. Donc, euh, les toutes prochaines seront des ouvertures euh, sur sur Agno, Aubagne, Guingamp et Angoulême. Et ensuite, nous avons un certain nombre de franchisés qui ouvrent leur deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième unité, effectivement, parce qu'ils développent bien leur business. Et enfin, nous avons aussi les franchisés qui ouvrent leur unité consulting. Donc cette année, un certain nombre d'ouvertures consulting, notamment à Roubaix, à Lille, à Toulon, à Colombe. Et j'en oublie encore de Reims, effectivement, qui, qui va ouvrir aussi prochainement. Donc une, une belle année de développement euh, qui, bah, qui, qui euh, s'annonce aujourd'hui à ce salon. Et enfin, pour finir cette interview, quel message aimeriez-vous adresser aux candidats alors, euh, le message que je voudrais adresser aux candidats, euh, bah, c'est déjà de leur dire que j'ai créé il y a quelques années un blog qui s'appelle euh, Conseil-Entreprendre euh, avec un objectif euh, d'accompagner en fait des personnes qui veulent se mettre à leur compte et de leur parler aussi euh, de ma vision de la franchise et de leur donner quelques conseils pour leur dire, bah, voilà, quand on se met à son compte avec un franchiseur, il y a un certain nombre de choses à vérifier parce que c'est un projet de vie, on s'engage sur un certain nombre d'années et il faut savoir avec qui on s'engage. C'est euh, notre contrat de franchise chez Temporis, c'est un contrat de 7 ans. 
Donc euh, il est important de ne pas se tromper. Notre parcours de sélection est suffisamment long euh, pour qu'un franchisé puisse découvrir s'il est fait ou pas pour ce métier. Et c'est très important pour nous euh, qu'il qu ait ce chemin euh, de découverte de notre franchise pour en, en gros euh, bah, être sûr d'aller à la réussite euh, avec notre enseigne. Euh, je vais aussi forcément conseiller euh, aux candidats à la franchise euh, bah de, 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 de prendre un certain nombre de contacts avec euh, les franchisés. Donc nous, c'est complètement prévu dans notre euh, parcours de sélection. On invite même certains euh, candidats à participer à nos opérations de lancement, ce qui fait que ce jour-là, ils peuvent rencontrer 6 euh, ou 8 franchisés temporistes. Donc ça leur donne aussi euh, bah, une notion de l'état d'esprit dans, euh, dans lequel est notre réseau et dans lequel état d'esprit sont nos franchisés. Euh, je leur dirais également euh, de faire confiance à des franchiseurs qui euh, acceptent d'être transparents et par exemple euh, proposent à l'indicateur de la franchise en fait d'interviewer leurs franchisés et euh, j'allais dire publient les résultats de leur, euh, de leur enquête euh, en toute transparence. Donc je crois que le maître mot euh, euh, pour un franchisé à mon sens c'est la transparence et quand euh, un site donne beaucoup d'informations c'est déjà le gage euh, d'une certaine qualité de relation avec son franchiseur. Donc euh, prenez un franchiseur avec, laquelle, avec lequel vous avez envie de travailler euh, allez euh, vers une enseigne euh, qui est transparente, vérifiez absolument que vous allez prendre du plaisir au quotidien euh, dans ce métier. Euh, parce que moi, par contre, en échange, ce que je peux vous garantir, c'est que si vous prenez du plaisir au quotidien dans le métier, euh, vous gagnerez bien votre vie, vous ferez un métier euh, socialement valorisant avec l'enseigne Temporis. Alors si vous voulez en savoir plus, moi je vous propose euh, d'aller voir notre site qui s'appelle intérim-franchise ou, euh, ou le blog qui s'appelle conseil-entreprendre et euh, j'espère pouvoir vous dire à très bientôt.